നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അതും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്ന ഒരു കോളിഫ്ലവർ എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വലുതായിട്ട് മുറിക്കരുത് ചെറിയ പീസായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൽ ഇത് കോളിഫ്ലവറും കുറച്ച് വെന്ത് അല്ലെ അണുക്കളൊക്കെ പോവും ശേഷം ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം ഇത് കോരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടും തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ട മാവ് തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഒരു സോറി ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഒരു നാലഞ്ച് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് ആ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ് ഇതിലോട്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഗരം മസാല ചേർക്കരുത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ കോളിഫ്ലവറിൽ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണം ഇതിലോട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശേഷം കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കലക്കിയെടുക്കണം നല്ല ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നല്ല കട്ടിക്ക് വേണം കലക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കട്ടി ആവരുത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു ഇഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഇരിക്കണം അപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് ചാതിയുമ്പോൾ ഒഴിക്കരുത് കുറേശ് കുറേശ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് കലക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം ഏകദേശം മാവ് ഞാൻ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വരെ കുറുകിയിരിക്കണം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ മാവൊക്കെ ആ കോളിഫ്ലവറിൽ പിടിക്കണം ആ പരുവം വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം നമുക്കിത് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ കുഴി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടാലും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് ചേരും അപ്പം അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ മറച്ചിട്ട് ശേഷം സ്പൂൺ കൊണ്ടും തട്ടി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട ഉടനെ തന്നെ ഇളക്കരുത് അപ്പം മാവെല്ലാം പൊടിഞ്ഞു പോകും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ആ ഒരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
ഇനി ഇതിലോട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് ഏകദേശം നമ്മളിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് തടിക്കും നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ച് ഇളക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചേർ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ രീതി ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലും ചെയ്ത് നോക്കും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയി നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു മാറ്റവും വരത്തില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇനിയൊരു പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബായ്